അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയില സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ കൈപ്പിടി അളവിനാണേ പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ കൈപ്പിടിയോളം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ഇതുപോലെ നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ തനിത്തനിയായിട്ട് ഇലയായിട്ട് പറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വെള്ളത്തിലിരിക്കണം കാര്യം ഇതിനകത്തിൽ ചിലപ്പം ചില പ്രാണികളും പൊടിയും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പേലോ മറ്റോ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങയില സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് എന്നുള്ളത് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എണ്ണ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇത്രയും ഇത്രയും കനത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇത് ഈ നെയ്യിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി പിന്നെ അത് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണിത് പ്രഷറിനാണെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ അനീമിക്കായിട്ട് ഉള്ളവർക്കും അയൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് അനീമിക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെയ്റ്റ് അമിതമായിട്ട് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം മിക്കപ്പോഴും എല്ലാവരും വീട്ടിലും കാണുമല്ലോ ഈ മുരിങ്ങല അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്കാം തോരൻ മുരിങ്ങലയൊക്കെ തോരൻ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മുരിങ്ങല തോരനൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ സൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പ് നമ്മൾ സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മുരിങ്ങലയുടെ സൂപ്പാന്ന് പറയത്തില്ല ആ ഒരു ഇലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ അല്ല നമ്മൾ സത്യത്തിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജിൻ്റെ സൂപ്പ് കഴിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കടിച്ചു പറിക്കാനൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മുരിങ്ങല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അളവിലുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സൂപ്പ് മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് സൂപ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ കിടന്ന് വറ്റി 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 രണ്ട് കപ്പ് ആവണം അതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയിലയും ഈ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ള
അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എരിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി അപ്പോൾ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വറ്റാറുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ എരിയോ ഉപ്പോ ഒക്കെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉള്ളിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ലേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നോക്കട്ടെ എരിയും കുറച്ചുകൂടെ വേണം ഉപ്പും ഇല്ല അപ്പം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വറ്റാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തതാണിത് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പം എന്താ മൊത്തം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവോളം നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി കുറച്ച് നേരം ഇപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് അടച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അത്രോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയൊരു നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നതും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നതും അപ്പം ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് ഇപ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം തനിയെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തിൽ ഈ ഇലയുടെ സാധനങ്ങളും മറ്റേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്തവർക്ക് അതും അങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അടച്ചു തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം